സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും എവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കുമുള്ള വെളിച്ചം കബസാത്തിനൂരി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്നുള്ള അൻവാറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽപ്പം ചേരേണ്ടത് നമുക്കോടി ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രം ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞൊന്ന് സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരമൊന്നറിയണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പുന്ന മഹബത്ത് കൊണ്ട് നിറച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ മുഖ്മിനിയങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങ് അകലെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു വന്നാൽ ഇത് ഞാനാകുന്ന ഒരു മുത്തല്ലിമിന്റെ വഴതെന്ന ബഹുമാനമല്ല ഇവിടെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മജ്ലിസാണിത് ഈ മജ്ലിസിനൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞ മജ്ലിസാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴയായ പാപിയായ കുറ്റവാളിയായ ഞാനാണെങ്കിലും അതാ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ആരെ അനുഭവിച്ച കഥകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് പ്രധാനം ഹാലിക്കായ മാലിക്കായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്നും നിറച്ചു തരണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഇന്ന് നാട്ടിൽ വഴതിനൊരു കുറവും ഇല്ല ഓരോ ഉറൂസിനും പത്തും ഇരുപതും ദിവസത്തെ വഴലാണ് വഴതു പറയാൻ ആളുകൾക്കും കുറവില്ല എല്ലായിടത്തും നിരത്തി വെച്ച വഴലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പക്ഷേ പറയുന്നവരുടെ ഗുണം കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഫലം കുറഞ്ഞു പോയി മാറാ രോഗികളായ ഡോക്ടർമാരാണ് ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ റെഡിയാകുന്നത് മരുന്ന് തരാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർമാര് കുറഞ്ഞു പോയി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇക്കാലത്ത് നമുക്കൊരൊറ്റ മൂല്യ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് രോഗി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ രോഗിയായാലും രോഗിയുടെ രോഗം എത്ര വഷളായാലും ഒരാശ്വാസത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ മൂലിയുണ്ട് അതാണ് മഹബത്തുറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കുക എന്നത് കൂട്ടുകാരെ ദിവസേന എത്ര വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തള്ളുന്നത് അതുപോലെ എത്ര എത്ര അനാവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്നാ ദിവസേന ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴായാലും വേണ്ടില്ല എന്നാൽ ഈ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നവരുണ്ടാകാം എനിക്കറിയുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് തലപ്പാവിന്റെ പ്രൗഢിയില്ല വേഷത്തിൽ മൊയിലിയാരാണെന്നില്ല അതാ കഷ്ടപ്പെട്ട് കച്ചവടം നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവർ കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നവരെ എനിക്കറിയാം 
ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ സന്തോഷം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്വലാത്ത് ദിവസേന ചൊല്ലണം കരുതി അലഹമില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാലം ചൊല്ലിയപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കാതെ എനിക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഭാര്യയുണ്ട് വീട്ടിൽ എന്നാലും അവളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ സിറ്റൗട്ടിൽ വന്ന് അന്ന് എന്റെ എണ്ണം പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം വരുന്നില്ല സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കിയത് മുതൽ എനിക്കുള്ള ഒരു മനസ്സമാധാനമുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു ബറക്കത്തുണ്ട് അത് വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത ബറക്കത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ഹാർഡ്വെയർസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഒഴിവുള്ള സമയം മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മജിലിസിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായി ഈ കൊല്ലത്തഴുറൂസിന്റെ ഒരു സമ്മാനമായി നമ്മളൊരു പത്തു സ്വലാത്ത് നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരത് ദായിമായി ചൊല്ലാൻ ചൊല്ലാത്തവരത് തുടങ്ങാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ എന്തൊരാനന്ദമാണ് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ മുഖ്മിനീങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒരു കേന്ദ്രം ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കിയേ നാളെ പരലോകത്തു ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യമായി സ്വർഗം തുറക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് കൂടെ വരുന്നത് മുഹാജിറുകളായ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നിമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിലില്ലേ നമുക്കതിൽ പെടാൻ വല്ല യോഗ്യതയും ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളൊന്നാലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സുദ്ധീയ കൊല്ലക്ക് പറ തങ്ങൾ വിടുമോ വിടൂല എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇബിന് മസ്ലൂത് തങ്ങൾ വിടുമോ വിട്ടു തരൂല തങ്ങളുടെ മിസ്വാക്കൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങൾ മാറി തരുമോ തരൂല തങ്ങളുടെ പാറാവുകാരനായി ഒരു വളണ്ടിയറായി നിന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബിലാലിന് റബാഹിതങ്ങൾ മാറിത്തരുമോ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടമൊന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അമ്മാറുതങ്ങളും യാസൃതങ്ങളും സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട കഴബിന് മാലിക്കുതങ്ങളും തുടങ്ങിയുള്ള സ്വഹാപത്ത് അവര് മാറിത്തരുമോ അവിടുന്ന് ഒടുത്തപ്പോൾ വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ട് കുടിച്ച് തടകിയ സ്വഹാപത്ത് അവിടുന്നൊന്ന് തുപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ കൈ നീട്ടി വാങ്ങി പ്രസാദം കഴിച്ച സ്വഹാപത്ത് അടുത്തുനിന്ന് മാറിത്തരുമോ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളില്ലേ ഹദീദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ഴിച്ച് ദർസു നടത്തി കിതാബ് രചിച്ച ഫുഹാക്കളും അഹിമത്വമില്ലേ അവരെല്ലാം ഓടിച്ചെല്ലും ഇമാമുൽ അഷ്ടരി തങ്ങൾ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ കുറിച്ചുള്ള അക്കീത ശരിപ്പെടുത്താൻ മെനക്കെട്ട ആളാണ് തങ്ങള് പരിഗണിക്കും ഇമാമുൽ ബാക്കില്ലാനി തങ്ങള് ചെല്ലും തങ്ങള് പരിഗണിക്കും അബു മൻസൂറിനിൽ മാത്തുരീതി തങ്ങള് ചെല്ലും തങ്ങള് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഇമാമി ങ്ങളുടെ വലിയൊരു ലോകം ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുഖവും അറിയാതെ നാളത്തേക്ക് കാത്തിരുന്ന ഇമാമിന് നവീതങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ 
ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മറന്ന് ഹരീസ് എഴുതിയ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാഴുമറുൾക്കാതീത്തങ്ങളുണ്ട് ഭൂസീരി മാമതങ്ങളുണ്ട് നമുക്കെവിടെയാണ് കൂട്ടരെ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുക ഇവരെല്ലാം പോയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ വല്ല യോഗ്യതയും ഉണ്ടോ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇടം കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല അവസാനം റബ്ബിനോടൊന്ന് കേണു പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഒരു അമലും ഇല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല പക്ഷേ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കടത്തി തന്നാൽ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാപി വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് ആരെയും തട്ടിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ശിരസ് മാത്രം തിരിച്ചാരെയും നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ തങ്ങള് അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അനുയായിയെ കണ്ടാൽ മുന്നോട്ടല്ലാതെ പിന്നോട്ട് തട്ടിക്കളയൂല അങ്ങനെ തങ്ങളൊന്ന് മുന്നോട്ട് തട്ടിയാൽ സുദ്ധീ കുല്ലക്ക് വൃതങ്ങൾ അതിനെ പിന്നോട്ട് തട്ടൂല അങ്ങനെ എല്ലാ മഹാന്മാരും നടന്നു നടന്നു പോകുമ്പോ ഓരോ തട്ടുകിട്ടി തട്ടുകിട്ടി അവസാനം ഉമറുൾ കാതീത്തങ്ങൾ കടന്നു പോയി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ കടന്നു പോയി താജുല്ലമ കടന്നു പോയി നൂറുല്ലമ കടന്നു പോയി അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കാലിൽ പറ്റിയിട്ട് അവസാനമെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരാണുവായിട്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഔദാര്യം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ കൽബിൽ മഹബത്ത് നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഹറാമുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ല ജീവിതമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്ന വല്ലവരും ഈ മജിലിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മാനിന്റെ നൂറ് നൽകി നിസ്കാരത്തിനുള്ള കൽബ് നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വലാത്തുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസ് നീയൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ മദീനത്ത് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് തങ്ങളുടെ ഹലുറത്തിലേക്കിരുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്ത ആനന്ദമുള്ള മജിലിസാക്കി തരണം അല്ലാ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചോളണേ അനാവശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ജീവിക്കല്ലേ നിസ്കാരം കലാക്കല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മറക്കല്ലേ അവിടുത്തെ താക്കീതുകൾ വിട്ടുപോവല്ലേ മക്കളെ ദീനിയായി വളർത്തണേ അന്യപുരുഷന്മാരോട് ചാറ്റിങ് വേണ്ട ഫോൺ കോളിങ് വേണ്ട അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തണ്ട അന്യ പെണ്ണും അന്യപുരുഷനും എടകലരണ്ട യാറപ്പുയാ അല്ലാ കൽബൊന്ന് സ്വാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ